नमस्कार शेतकरी बांधवांनो आपण आहात विश्वा डेमोक्रेसीच्या युट्यूब चॅनलवरती शेतकरी बांधवांनो गेल्या काही वर्षापासून आपल्या भागामध्ये मनरोग हा येतो मनरोग हा कसा येतो व कशामुळे येतो आपण जाणून ठेवण्यात याची माहिती सर्व ग्राफिक्सच्या माध्यमातून मनरोग हा फ्युजेरियम ऑक्झिस्कोरम या बुरशीमुळे होतो या बुरशीचे बिजाणू मातीतच असतात एकदा रोग माती स्थिर झाला की काहीही न करता ती बुरशी दहा वर्षांपर्यंत जिवंत राहू शकते मिरची कुठल्याही अवस्थेमध्ये ह्या रोगाला बळी पडू शकते अतिउष्ण वातावरणात पंचवीस डिग्री सेल्सिअसपेक्षा जास्त तापमान तापमान जमिनीतील आद्रता व त्या पिकास देण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या मात्रतेत वाढ झाल्यास ह्या रोगाची बुरशी मोठ्या प्रमाणात दिसून येते मिरची पिकातील झाडांमध्ये रोगाची सुरुवात ही जमिनीकडील खालची जी पानं असतात ती पानं पिवळी पडतात व नंतर शेंड्याकडील पाने पिवळी पडतात पिवळी पडून ती तपकिरी रंगाची होऊन गळून पडतात तुम्ही जर खोडाचा किंवा फांदीचा भाग मधोमध कट केल्यास त्यातला भाग तपकिरी किंवा काळ्या रंगाचा आपल्यास दिसून येऊ या रोगाची सुरुवात वातावरण अनुकूल असल्यास झाड दोन हफ्तेनंतर किंवा तीन महिन्यात पण दिसायला सुरू करते शेतातील कोणताही एकच पूर्ण पट्टा हा रोगग्रस्त होत नाही फ्युजेरियम बुरशी मुळांद्वारे व त्यावरील जखमांद्वारे म्हणजे जर मुळांना जर जखमा झाल्या असेल त्या जखमांद्वारे पण ही बुरशी झाडाच्या आतमध्ये प्रवेश करते अन्न व पाणी वाहून नेणाऱ्या झायलम या ओटीमध्ये या बुरशीची वाढ होते त्यामुळे झाडाचा व झाडाचा अन्न व पाणी पुरवठा बंद होतो आणि त्यामुळे खोड तपकिरी रंगाचे किंवा काळ्या रंगाचे होते शेतकरी बांधवांनो मिरची पिकावर येणारी बुरशी फ्युजेरियम ऑक्झिस करून ह्या बुरशीवरती वर्ल्ड वाईड म्हणजे जगामध्येच ह्या बुरशीवरती संशोधन चालू आहे संशोधकांना ह्या मिरचीवरती अगदी थोड्याफार प्रमाणामध्ये यश मिळालेलं आहे पण संपूर्ण यश फ्युजेरियमवरती मिळालेलं नाही आहे तरी पण त्यातल्या ज्या जे काम आहे ना आपल्याकडून जे काही करता येईल ते मी तुम्हाला नियोजनामध्ये सांगणार आहेच पण थोडीफार मार्केटमध्ये जी औषधं अवेलेबल आहेत ती औषधं शंभर टक्के काम करत नाहीत म्हणजे मी म्हणणार नाही की ती शंभर टक्के काम करत नाहीत पण एक सांगू शकतो की ती कमीत कमी ती औषधं ह्या बुरशीवरती थांबवू शकतात बुरशीला येऊ देऊ शकत नाहीत त्याचं प्रमाण नव्वद टक्क्यापर्यंत असू शकतं सर्वात प्रथम नियोजन घेऊयात पाण्याचा निचरा होण्यासाठी जमिनीची खोरकट नांगरणी करावी पाण्याचा निचरा चांगला झाल्यामुळे झाडाची मुळे खोलवर जातात व झाड सक्षम बनण्यास मदत मिळते जमिनीचं माती परीक्षण करून घ्यावं जमिनीचा पी एच हा सहा ते सात दरम्यान असावा व ए सी एकपेक्षा कमी असावा कारण जास्तीत जास्त खतांची उपलब्धता होण्यासाठी याची याचा फायदा मिळतो आणि महत्त्वाचं म्हणजे शेणखत जर पूर्ण कुजलेले असेल तरच त्याचा वापर करावा जर शेणखत कच्चे असेल तर ते वापरूच नाही त्या बदल्यात जिओक्रीम किंवा गांडूळ खताचा वापर करावा औषधांचे नियोजन मार्केटमधल्या सध्या स्थितीत असलेलं हे सिलॉक्स कंपनीचं एच टू टू आहे हे प्रति लिटर तीन ग्रामने आपण घेऊ शकता त्यानंतर बावीस टीन दोन ग्राम टॉपसिन दोन ग्राम स्टेप्टोसायक्लिन दीड ग्राम व एलाईट एक ग्रामने आपण हे औषधं घेऊ शकता शेतकरी बांधवनो आपणास ही जर व्हिडिओ आवडली असेल तो विश्वा टेक्नोलॉजी या यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेजला लाइक व शेयर कराएं मात्र विसरू नका धन्यवाद थैंक यू